Video kali ni aku saja nak share apa experience aku decide untuk build PC ni di Racun Tech. Racun Tech tak sponsor apa-apa tapi aku rasa aku dapat feel experience yang menarik shopping dekat Racun Tech. Aku rasa pembelian aku ni berbaloi dan aku rasa patut untuk aku share. Tapi kalau orang nak bagi free gift aku terima aje. <laughs> Okay, part paling penting adalah processor. Okay, processor. So, processor lah yang akan bekerja kuat bila korang adalah editor, foto dan video. Dia akan makan call dan juga thread dia. So, korang kena ambil kira pasal processor bila korang photographer dan videographer. AMD Ryzen 5. Aku pakai AMD Ryzen 5 3600 sebab ini adalah AMD yang test inilah yang sudah dengan budget aku aku mula-mula plan nak Intel sama ada Intel 5 ataupun 7 tapi bila aku tengok banyak channel luar dan juga uh, Malaysia local macam Rajon Tech Mona Lisa dia orang banyak share uh, build PC pakai AMD aku pun macam eh kenapa ni pakai AMD kenapa tak pakai Intel yelah kita tak tahu kan kita kita tanya lah dia explain sebab satu yang pasal compatibility, harga, performance, teknologi dia dah bagus. So that's why aku pilih Ryzen 5. So settle pasal processor. Benda kedua yang aku concern bila nak buat PC adalah casing. Oh, muat tak? Ha, korang boleh nampak kan casing tu seksi kan? ok kenapa casing benda penting bagi aku casing ni uh, benda yang paling ketara dalam PC kau 
kenapa aku pilih NZXT actually aku jatuh hati dengan NZXT ni bila aku banyak spend masa tengok review pasal desk setup uh, macam friend friend the big dia banyak share pasal setup desk setup dan sebagainya NZXT punya design ni dia konsep dia simple tapi nampak mahal Design dia bagi aku memang A lah So that's why aku pilih NZXT Ok untuk motherboard Aku pilih uh, Ini motherboard ni Asus ROG Street B450 F Gaming motherboard So dia kena ngam dengan aku punya AMD 53600 Kenapa aku pilih dia? Uh, sebab kosmetik sebenarnya Bila aku tahu benda ni function So aku tak kisahlah Yang penting dia punya kosmetik Ok uh, aku plan asal uh, nak beli motherboard bersama dengan Ashrock, Steel Legend atau Tough Gaming ataupun Aorus actually masa aku pergi racun tech tu aku dah design nak pakai Aorus sebab dia macam nampak garang sikit tapi color dia kalau tak silap aku orange kot tapi itu yang aku rasa the best choice so, yang bagusnya bila kau pergi physical store macam tu aku pergi racun tech hari tu aku tengok eh macam cantik je uh, sajalah tanya harga kan ROG ni berapa so actually aku terkejut uh, sebab aku ingat dalam RM1,000 lebih <laughs> ni harga dia bang ni mata lebih ni lima tu lebih ni lima tu lebih ni lima tu lebih punya dalam bridge lima tu lebih macam uh, Aorus tu so Alhamdulillah aku dapat motherboard yang kena dengan color yang aku suka ok untuk GPU aku pakai Galaxy GeForce RTX 2060 EX sebenarnya untuk GPU aku tak plan pun nak ambil yang RTX 2060 sebab bagi aku RTX ni mahal untuk aku aku tak perlu GPU mah mahal sebab bajet aku kecil aku mau fokus kepada prosesor, RAM, SSD dan yang kosmetik itu motherboard dan juga casing itu je asalnya aku nak ambil GTX 1060 ataupun kemudian aku upgrade jadi pada GTX 1660 Ti MSI design macam cantik dan ada, aku tengok ada review macam best tapi harga dia dalam 1.3 ke 1.2 something bila aku pergi racun tag dia kodkan harga RTX 2060 ni dalam 1.3 something dia tak ambil yang ni Ha, better performance walaupun aku tak main games kalau tak aku GPU mainkan peranan bila kau nak buat rendering so dia membantu jugalah actually tapi dari segi side games aku tak boleh nak komen sebab aku bukan main game sangat ha, actually aku tak main game pun dekat PC ni sebab aku rasa macam pening bila aku buat kerja dan aku luck sebenarnya sebab uh, GPU ni color dia white so dia matching sangat dengan aku punya PC setup ni so Alhamdulillah luck aku Ok, untuk RAM pula, aku pilih Adata XPG Spectric D41 RGB Kenapa aku pilih dia? Sebab aku nak RGB ha, Memang tak boleh dinafikan, aku suka RGB RGB tak apa dengan LGBT <tuk> Tapi bila study punya study, aku tak suka sangat sebenarnya yang RGB yang gila-gila Aku suka yang simple, tapi RGB tu pun aku akan pilih color-color yang aku suka Contoh katakan macam yang aku setting ni purple dan juga ada biru-biru sikit tak ada merah kuning ya ke tak ha, dia purple dengan biru dan yang bagusnya dia boleh sync dengan aura sync kau boleh control RGB light tu mengikut selera yang kau nak tapi kalau kau korang tengok GPU aku color dia static sebab dia tak compatible dengan aura sync dia pakai Galaxy punya software lah tapi aku decide untuk biarkan dengan warna biru so kenal lah dengan citarasa aku 16GB kan memadai ok untuk storage aku pilih XPG SX8200 Pro M.2 PCIe 256GB SSD ok first sebab dia SSD dan dia murah bagi aku storage dia tak perlu besar sangat sebab kita nak install program sahaja di dalam ni so selebihnya macam storage yang lain untuk simpan data dan sebagainya aku simpan dalam hard disk hard disk aku pilih Toshiba 301 terabyte. Ini aku akan upgrade lagi sebab aku rasa storage tu tak cukup. Untuk PSU power supply, aku pilih first player DK 6.0 600W 80 plus bronze full modular. Okey, kenapa aku pilih uh, PSU ni sebab dia first full modular, design dia tak merepek, lepas tu harga dia pun murah. Dia ada certified 80 plus bronze. Benda ni penting untuk korang make sure korang punya sistem stabil. 
so far yang aku tahu lah based daripada kajian aku dekat YouTube so PSU pun sebenarnya benda yang penting untuk make sure korang punya kestabilan unit uh, CPU so kalau katakan power supply tu kau main hantam je dan dia pun bawa masalah dia boleh meletup dan menyebabkan bencana seluruh setup kau akan jadi rosak so korang akan rugi dan menangis di pucuk katil so macam yang ni dia ada certified design dia pun ok yang penting bila nak setup uh, ataupun nak pemasangan adalah biasanya modular wayar-wayar uh, yang tak kita dah guna tu kita boleh cabut dan simpan uh, Rancotech ada review pasal uh, first player DK power supply ni kat situ info dia orang ada, ada share so aku berdasarkan tu aku percaya PSU ni pun bagus ok untuk monitor pula uh, sebenarnya aku plan untuk beli monitor yang biasa-biasa uh, sebab aku dah banyak spend untuk PC kan Ha, standard lah tu kan tak apalah beli yang monitor biasa dalam range 300 ke 400 kemudian nanti kalau ada fun kita upgrade monitor yang betul-betul laku nak ha, sebab bajet dah habis kan terus monitor yang aku sebenarnya idamkan adalah uh, LG 34 WK 360 so size dia pun sangat besar harga dia dalam range 1000 400 tapi uh, bila aku pergi uh, racun tag dia suggest monitor ni Okay, monitor ni LG Ultra Wide monitor 29 WK 600 so size dia 29 inci ultra wide okay, yang penting dia IPS panel 99 sRGB features HDR 2 games dia refresh rate pun dalam 75 pun so sebenarnya kalau nak main game pun ok kot lah sebab aku tak main game orang so aku tak tahu tapi untuk editing video dia dah ok IPS 99 sRGB tapi dia sebenarnya tak besar sangat dia lebih kurang tinggi muka aku gini lah tinggi gini je tapi timeline dia lebih luas semua benda kau dah spend dah budget dah burst plan asal nak beli keyboard biasa mouse pun aku plan tak tak payah beli sebab aku ada mouse so aku decide aku nak beli keyboard keyboard biasa je RM1 pun tak apalah yang macam dulu-dulu kan tapi bila aku gatal mulut tanya uh, dia suggest keyboard ni ha, keyboard uh, Cooler Master Cooler Master MS110 dia bukan mechanical dia mechanical switches apa yang bagus dia set sekali keyboard dan juga mouse dia ada elemen RGB juga ok yang bagusnya dia boleh control colour yang apa korang nak daripada aku budget plan nak beli keyboard RM1 je end up aku beli mouse dan juga keyboard yang harga RM199 sabar dulu sebenarnya aku dapat banyak diskaun dan diorang sebenarnya tak kedekut untuk bagi harga yang menarik untuk korang so tak rugi kalau korang pergi ke racun tag sendiri korang nak tanya-tanya je kalau korang tak pasti dengan satu benda tu korang datang ataupun korang boleh whatsapp insyaAllah diorang akan jawab dan harga sebenarnya insyaAllah dia orang boleh bincang juga. kalau tak tak adalah aku beli banyak barang kan ok aku terlupa satu benda bila kau dah ada CPU ada monitor ada keyboard dan sebagainya macam mana kau nak connect dengan internet masih baik time tu aku teringat motherboard aku actually tak ada support untuk wifi dan dia orang suggest ni total link the smartest network device ah, ni dia punya cokan kata total link ha, dia tak payah nak masukkan dalam motherboard dia just plug and play je so lengkap semua dan aku boleh guna di sini ok untuk setup kali ni aku rasa dah cukup dah memadai dengan CPU aku dengan monitor keyboard mouse in future upgrade maybe kerusi sebab sekarang ni aku pakai kerusi meja makan mak aku <laughs> kerusi tu kena lah beli kerusi yang selesa sebab untuk support belakang kita duduk depan PC lama dan full rest bagi selesa sikit kalau korang tengok monitor aku ni sebenarnya kedudukan dia agak rendah so dalam level-level gini uh, akan datang nanti aku nak beli monitor stand dia boleh aku label dengan searas dengan mata aku so tak adalah kena menunduk dan lebih selesa lah meja akan lebih clean lagi untuk plug aku plan nanti nak pergi IKEA ataupun beli dekat Shopee kabel management IKEA uh, yang besi tu so nanti boleh pasang dekat bawah ni so boleh sorok wire untuk meja plan cari meja yang lebih lebar so CPU dengan monitor boleh park sekali atas meja ok buat pengunjung baru korang boleh consider subscribe so korang boleh follow channel ni ataupun sebab korang suka tengok aku korang boleh subscribe so kalau ada benda baru korang akan jadi orang pertama tahu kalau korang suka korang boleh tekan button like kalau korang tak suka korang tekan thumbs down dua kali dua kali tau kalau ada benda yang aku share kurang tepat ataupun kekurangan info korang boleh komen kat bawah tapi tolong jangan pecah siasa and then kalau korang rasa benda ni bermanfaat pada korang mungkin juga bermanfaat pada orang-orang sekeliling korang korang boleh consider untuk share thank you enjoy watching